Hoje nós vamos falar sobre um sintoma que é relativamente comum nos pacientes que têm problemas no aparelho digestivo alto, no esôfago ou no estômago, que é o sintoma da dificuldade para engolir, que nós chamamos, nós médicos chamamos de disfagia. Esse sintoma é um sintoma de alerta para o gastroenterologista, assim como a angina é um sintoma de alerta para o cardiologista. Então, qualquer paciente que tiver disfagia, que a comida trancar, que tiver dificuldade para engolir, seja líquidos ou seja sólido, deve procurar um médico para investigar a causa desse problema. Por quê? A disfagia pode acontecer tanto em situações mais corriqueiras, que são uh, distúrbios leves da função do esôfago, porque a função principal do esôfago é levar o comi a comida da boca até o estômago através de contrações da musculatura esofágica. Então, em, em, em alguns momentos pode acontecer uma arritmia dessa contração e o paciente se engasgar. Isso é uma coisa passageira, que não é preocupante. Mas também, em pacientes que têm doença do refluxo, por exemplo, Pode acontecer de, já depois de anos tendo doença do refluxo, ocorrer de o refluxo produzir dano à musculatura do esôfago. E por isso esse paciente começar a se engasgar de forma mais frequente. E isso significa uma fase mais avançada do refluxo, que deve ser tratado de uma forma adequada para que não chegue ao ponto desse paciente perder completamente a motilidade do esôfago, a contração do esôfago. Outras situações um pouquinho mais preocupantes são daqueles pacientes que têm uma doença própria do esôfago motora. Por exemplo, uma das mais comuns é o que a gente chama de acalásia do esôfago, que é quando a válvula do final do esôfago não se abre adequadamente, não permitindo que o alimento passe, e, portanto, a pessoa começa, com o tempo, a ter cada vez mais dificuldade para engolir. O esôfago dilata e, com o passar do tempo, não consegue engolir nem água. E essa situação merece sempre uma investigação e, em algumas vezes, algum tratamento endoscópico e, muitas vezes, um tratamento cirúrgico. E, finalmente, aquilo que mais preocupa os pacientes quando eles têm alguma dificuldade para engolir é que, por trás dessa dificuldade para engolir, tenha algum tipo de tumor do esôfago ou da transição esôfago-gástrica. Quando é que isso acontece? Quando nós temos uma neoplasia esofágica que começa a crescer na luz do esôfago, no diâmetro do esôfago, e, com isso, o paciente começa aos poucos, primeiro não conseguir engolir sólido, depois já não conseguir engolir pastoso e depois já não conseguir engolir líquido. Por isso, a endoscopia digestiva é o exame que normalmente nos dá o diagnóstico diferencial da causa dessa disfagia. Então, assim, muito resumidamente, em linhas gerais, uh, eu gostaria de chamar a atenção de todos de que caso tenham disfagia, caso tenham dificuldade para engolir alimentos de qualquer tipo, procurem o especialista, procurem o gastroenterologista clínico ou cirurgião.